¿De acuerdo? Entonces yo digo, ah, entonces, de alguna manera, esa definición que yo hago es útil, porque cuando en física yo multiplico dos vectores, como es el vector fuerza con el vector desplazamiento, para calcular una cantidad que se llama trabajo, el producto que tengo que hacer es escalar. El trabajo es una cantidad escalar. Entonces, una propiedad que tiene, producto escalar, es que si A es perpendicular a B, son perpendiculares Es decir, el ángulo que forman entre ellos es 90 grados, o sea, pi medios. Su producto escalar es cero. Entonces, si A es perpendicular al vector B, esto implica que A por B es cero. ¿Ok? Fíjense que aquí yo no pongo esto, por ejemplo, a veces... Si alguien me pone eso, o sea, yo a veces cuando pongo ceros no le pongo la rayita arriba, pero es preferible porque cero es cero. Entonces digo, bueno, no me importa. Pero si alguien me pone eso, ahí sí ya no me gusta. ¿Por qué? Porque el producto escalar no puede dar un vector. ¿De acuerdo? O sea, esto no puede ser. El producto escalar de dos es un numerito y el numerito es cero. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué eso es cierto? Porque es la regla que yo estoy poniendo. Si A por B es módulo A por módulo B por coseno de teta, si los dos vectores son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, ¿ok? O sea, si este es A y este es B, teta es 90 grados o pi medios, entonces, ¿ok? Entonces, fíjense que ahora empiezan las propiedades divertidas de estos señores. Si yo les hablara a ustedes de numeritos, si yo tengo dos escalares y digo, yo multiplico el escalar alfa, un escalar, por el escalar beta, acuérdense las letras griegas, y eso me da el escalar gamma. ¿Ok? Yo multiplico dos números en el tercero y yo le digo, si gamma es igual a cero, si yo multiplico dos números y dije, mire, multipliqué dos números y la, la respuesta me dio cero, ¿qué inmediatamente deducen ustedes? Que por lo menos uno de los dos es cero, ¿cierto? O podrían ser los dos ceros, pero ahí si yo digo, yo multiplico dos números y me da cero, entonces me dicen, por lo menos uno de ellos es cero, ¿cierto? Esto implica que alfa o beta son cero o podría ser también que alfa y beta son cero. Eso es impepinable, ¿verdad? Cuando yo tengo dos números, digo, multiplico dos números y me dio cero, usted me dice, uno de ellos es cero, seguro. Puede que los dos sean cero. Yo no puedo multiplicar dos números distintos de cero y que me dé cero, números naturales, escalares. Ah, pero los vectores sí. Los vectores, vean ahora, si ahora yo digo tengo dos vectores, los multiplico y me dio cero, ¿podría decir que uno de esos vectores es cero? No, ¿se dan cuenta? Ahora, con números, si yo tengo el producto de un número es cero, uno de ellos es cero, o los dos. Pero si yo tengo dos vectores, es cero, yo puedo decir tres cosas. Tengo tres opciones, o varias. Puedo tener que A es cero, B es cero, A y B son cero. Pero ahora tengo una cuarta opción que no la tenía con los números, que es cuál. Que A y B son perpendiculares que A es distinto de cero, B es distinto de cero, pero A es perpendicular al vector B. Yo tengo números con una serie de propiedades objetos partidas distintas de antes. Vean, por favor, los números normales 
A por B igual 0, bueno, mira, si sí, uno de ellos es 0, los vectores no. Yo puedo tener dos vectores que no son 0, uno de ellos produce Yo veo que por, por sí mismo es igual a que a que es igual el producto escalar de un vector por sí mismo. O sea, yo tengo el vector A, lo puedo multiplicar escalarmente por sí mismo, ¿cierto? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Me da el módulo de A al cuadrado. Aplico la regla. Es el módulo de A por el módulo de A. ¿Qué ángulo forma un vector consigo mismo? Cero, ¿verdad? Entonces, esto es módulo de A por módulo de A. Es el módulo de A. O sea, el producto de escalar un vector por sí mismo es su módulo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos definido cosas que puedo hacer con vectores. Ahora... Ya dije, bueno, entonces los vectores son unos objetos que los puedo multiplicar por un escalar y me da un vector, ya defino las propiedades. Los puedo multiplicar entre sí, tal que me da un escalar, que es la multiplicación escalar. Pero también los vectores los puedo multiplicar entre sí para que me den un vector, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora las reglas para la multiplicación vectorial de vectores.